Maandiko inasema katika mwanzo 14 kuanzia 14 Abraham aliposikia ya kwamba nduguye ametekwa mateka akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake watu 300 na 18 akawafuata mpaka Dan akajipanga apigane nao usiku yeye na watumwa wake akawapiga akawafukuza mpaka Hoba ulioko upande wa kushoto wa Dameski naye akarudisha mali zote akamrudisha na lutu nduguye na mali zake na wanawake pia na watu Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kedirlama na wale wafalme waliokuwa pamoja naye mfalme wa Sodom akatoka kumlaki katika bonde la Shawe nalo ni bonde la mfalme na Meki Zedek mfalme wa Salem akaleta mkate na divai naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana akambariki akasema Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana muumba wa mbingu na nchi Aimidiwe Mungu aliye juu sana aliyewatia adui zako mikononi mwako Abraham akampa fungu la kumi la vitu vyote amen Maandiko inasema ya kwamba Abraham aliitwa na Mungu akiwa mzee sana amen Maandiko inasema ya kwamba Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kedorlama na wale wafalme Abraham alikuwa ni mtu mmoja amekusanya watu 318 kupigana na wafalme watano akawapiga vita wote akachukua mali akamregesha lutu na karegesha vitu vyote ambavyo vilikuwa vimeibiwa amen Abraham hakwenda kwa nguvu zake wala kwa akili zake Abraham alikuwa anaongozwa na Mungu Wakati mwingine kuongozwa na Mungu huwa inawatatiza wanadamu. Kwa sababu ukiongozwa na Mungu akili zako na mawazo yako na tabia zako na fikira zako zinakuwa tofauti kabisa na wanadamu. Alafu mara nyingine huwa kuna kugongana gongana. Kwa sababu mipangilio ya wanadamu wanaitaka mipangilio yao iende vile vile ambavyo wanataka wao. Lakini mipangilio ya Mungu nayo pia imeenda tena kinyume na mipangilio ya mwanadamu. Nataka ufahamu ya kwamba sasa hivi mwanadamu anaishi kulingana na mipangilio ya mwanadamu, lakini haishi kulingana na mipango ya Mungu. Maandiko inasema Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake na kila kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi zake Mungu akaona ya kuwa ni vyema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu yani kwa jinsi yetu sisi wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke kwa hivyo wewe ni mfano wa Mungu yani tukisema tunataka kujua mfano mfano wa mfano wa paka paka ni mnyama gani tunakuambia paka nafanana namna hii yani kuna mnyama nafanana na paka basi huyu huyu basi paka na kaa kama hivi. Wewe ni mfano wa Mungu, ni sura ya Mungu. Uliumbwa kwa jinsi ya Mungu, uwe kama Mungu, ufikirie kama Mungu. Maisha yako hapa duniani yawe vile vile tu ambavyo uh, mipangilio ya Mungu ameipanga hapa duniani iwe. Ilikuwa ni desturi ya Mungu kuongea na Adam. Wakaongea mambo ambayo yalitatanisha watu hayajaandikwa katika maandiko mpaka leo hii. Yaani kuna siri ambazo Mungu alikuwa anaongea na Adam. Adam akawa na akili ya kiungu. Akafanana na Mungu, akawa kama Mungu. Amen. Kuna kipindi kinafika katika maisha ya mwanadamu anatembea na Mungu, anafika mahali ambapo panaitwa bonde la Shawi. Sema bonde la Shawi. Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kedorlama na wale wafalme waliokuwa pamoja naye 
Mfalme wa Sodom akatoka kumlaki katika bonde la Shawe nalo ni bonde la mfalme. Yaani ni sehemu fulani inafika bonde la Shawe katika ulimwengu wa kiroho ni eneo la mikutano ni eneo la kufanya mikataba. Nataka muelewe ya kwamba ulimwengu ambao tunaishi sasa unatawaliwa na ulimwengu wa kiroho. Sema ulimwengu wa kiroho. Kuna vitu vinafanyika katika ulimwengu usio uona wewe ambavyo vinaendesha hii dunia vile inavyoenda saa hii. Amen. Yaani sio kwamba mwanadamu anajitawala, mwanadamu hajitawali, lakini kuna nguvu fulani ambazo zinamsupport mwanadamu aweze kuifanikisha hoja yake ama kufanikisha mipangilio yake katika hii nchi. Amen. Kuna nguvu fulani. Na ndio maana mwanadamu akikosa kitu cha kuabudu ataabudu mpaka kikombe. Ataabudu hata mbwa. Kwa sababu kuna nguvu fulani ambayo mwanadamu anaitamani. Anajua kuna kitu ambacho kina nguvu kuniliko mimi. Lakini mwanadamu anakataa kukubali ya kwamba yeye yuko chini ya mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mwanadamu anataka kuvumbua vitu fulani fulani aweze kuonekana pia yeye ako na ile asili ya kuumba. Kwa hivyo katika njia za kuvumbua vitu mwanadamu anabadilika, anaenda kinyume na mipango ya Mungu, anataka kuwa kama Mungu asimame kwa nafasi ya Mungu. Hapo ndipo dunia inaanza kuharibika. Adam ali, Adam alimtegemea Mungu asili mia moja. Tunapata kwamba Abraham ametoka vita, ameshinda vita, anarudi, anapokelewa na mfalme wa Sodom. Mfalme wa Sodom amekuja kumlaki, lakini anamlaki katika bonde la Shawe ama bonde la kifalme. Bonde la Shawe ni eneo la mikutano. Kuna eneo la mikutano katika ulimwengu wa wanadamu ambao wanaishi na kuna bonde la mikutano katika ulimwengu wa kiroho. Maandiko yanasema kukakuwa na mkutano. Kukakuwa na mkutano mbinguni. Mkutano wenyewe ulikuwa ni ni nani atakaye enda kumshawishi Ahab mfalme aende vitani afe. Unanielewa? Kuna vitu vinapangwa kabla kitu kitendeke huwa kimepangwa. Ni nani atakaye enda vitani? Ni nani atakaye mshawishi mtu fulani aende vitani ili afe. Yaani umebandikwa muhuri wa kifo. Kuna mauti imewekwa juu yako, imetumwa tayari juu yako. Watu wamekuwa sababu ya kwamba wewe umeshakufa. Ni vile vile ambavyo wanakuweka katika madhabahu za kichawi, wanakuchinja pale. Wamekuwa tayari pale. Lakini wewe unaonekana kesho yake bado unatembea. Lakini wale wanajua kuna muda utafika tu ule mtu atanga. Unaweza kuwa umechinjwa usiku, ukafa baada ya siku tatu. Ni kwamba kile kitendo wamekifanya katika ulimwengu wa kiroho, wanakingojea kitendeke katika ulimwengu wa kimwili. Unanielewa? Kuna watu wengine wameota ndoto ya kwamba kuna vitu vinafanyika, alafu baadaye ukaona siku moja kuna kitu kimefanyika ukasema, "Hii ni kama niliota" ni kama hiki kitu kimewahi fanyika mahali kuna mtu amewahi pata hicho hilo jambo huwa lile ni bonde la shawe umeingizwa katika bonde la shawe kuna matukio fulani ambayo lazima yatendeke katika maisha yako lakini yameshapangwa wanangojea wale wanangojea kuna watu wamekaa chini wamepanga matukio yakatendeke juu ya maisha yako wamekaa chini wanangojea dakika na masaa na kalenda kuna watu wameweka katika kalenda za kichawi, wameweka katika kalenda za mauti. Yaani wameshapangiwa hawa ni washakufa tayari hawa. Lakini wanangojia masaa. Bonde la Shawe ni bonde la mikataba. Kuna watu ambao wakiwa tayari wanakufa, tulikuwa tunaongea kuhusu makaburi, bado naendelea na ile uh, uh, makaburi. Tunaendelea na part 2 sasa hivi. Kuna watu biashara za makaburi. Kuna watu ambao walikuwa karibu wafe tu ni wagonjwa. Lakini kuna kitu kikafanyika umepata yule mama alikuwa mgonjwa sana alikuwa sasa tunajua yu, anakufa. Lakini jambo likafanyika ukapata mtoto katika ile boma akaanguka akafa. Yule mama akaamka akawa mzima. Mumewahi kuona kitu kama hicho? 
Yaani yani ni mama mtu mzima amefangi, ame, alikuwa yuafa kabisa. Tunajua iko ICU. Mpaka tumeweka mikutano nyumbani tumesema sasa tutafanyaje? Hali imekuwa mbaya. Alafu unapata kuna mtoto mdogo anaanguka na kufa tu pa. Yule mama anamka na kuwa mzima kabisa. Yaani ana uwezo wa kubadilisha mauti isije kwake ikamwangukia mwingine. Kuna mtu amewahi kuona kitu kama hicho. Panaitwa bonde la shawe, ni bonde la mikataba. Sasa yule mama akiwa pale katika kile kitanda melala, kuna mikataba anaiweka tayari pale. Mauti inakuja kwa sababu fulani. Inakuja kwa sababu e, e, ni mipango ya Mungu ni wakati wako wa kwenda wakufa. Na mambili mauti inakuja kwa sababu imetumwa na mwanadamu mwenzako anaweza kuprogram mauti akapanga matukio fulani mauti kupate mauti sio tu mwanadamu kukufa kukufa kwa mwili mauti inaweza kuwa biashara yako imekufa ndoa yako imekufa chochote unachokishika hakiwezi kuzaa maana mauti ni sawasawa na tumbo lisilozaa unapata kuna wadada wengine ambao wametamani sana kuwa na watoto wameshindwa kila kishika mimba unapata inaharibika mtoto anakufa ni sawasawa amefanywa kuwa kaburi maana kaburi aliwezi kutoa mtu aliye hai sivyo sasa mwanadamu amebadilishwa akafanywa kaburi Mungu akaniambia kuna watu ambao wanaishi ndio wako tena wengine hapa matumbi wako hapa kwale wanaishi lakini wale ni makaburi tayari Wachawi wakiwatazama wanaona ni makaburi yale yanatembea. Muda wowote tunajua ataanguka yule. Kwa sababu tumemweka madhabauni. Amen. Amen. Tukasema kwamba mtu anaweza kushuka kuzimu kwa njia nyingi sana. Njia ya kwanza mtu anashuka kuzimu ni matendo yako yalikuwa ni mabaya. Ukakuwa ni mkora, ni mwizi, mzinzi, ulipokufa ukachukuliwa na shetani ukatupwa kule kuzimu wewe ni wa kwa kuzimu kwa sababu ya matendo yako umekufa njia pili ya kwenda kuzimu ni sawasawa na mchawi amekuja usiku akakuchukua wewe kimeskule akakuchukua nafsi yako na roho yako akakupeleka kuzimu ukafanye kazi kule naendelewa ukakuwa wewe ni mwanadamu unaishi tu lakini kile ambacho kinakaa ndani yako kinafanana na mzee kazungu kabisa kinaongea kama mzee kazungu kinacheka kama mzee kazungu lakini si ye. ni gogo linafanana na yeye ukimchekesha atacheka tu kama yeye lakini ni jini picha tu lakini yeye mwenyewe yuko mahali amewekwa na yuko hai njia nyingine ya kushuka kuzimu Unashuka mwenyewe kuzimu kwa sababu ya tamaa zako. Unataka kuwa tajiri, unataka kuwa na pesa. Unaenda katika maeneo ya wale wanaomwabudu shetani. Wanakuingiza katika majumba fulani ambayo ni malango ya kwenda kuzimu. Amen. Amen. Wanakuchukua pale, wanakupeleka kwa Lucifer shetani moja kwa moja. Ukiwa hapa duniani. Unafanya mkataba na shetani pale. Shetani anakuambia nitakupatia utajiri lakini tafika mahali ambapo mwili wako utaparalyze nusu. Utakuwa unaweza. Utakuwa unabebwa tu lakini wewe watakuwa wanakuheshimu. Bado utakuwa na pesa, utakuwa tajiri. Hakuna ambacho kinapewa na shetani ambacho kinadumu kwa muda mrefu. Hakuna chochote kinachopiano na shetani ambacho kinadumu kwa muda mrefu ni utajiri wa kiungu ndio unaodumu ndio ambao uko na furaha ndio ambao uko na amani utajiri wa kishetani lazima kuwe na dosari kidogo lazima kuwe na kitu kinakuhuzunisha unapewa utajiri lakini unaambiwa mguu mmoja umeoza unapewa utajiri lakini wewe kazi yako ni unashinda siftali na madawa tu unapewa utajiri lakini wewe umebeba chupa ya oxygen na pa kila masaa unapumua na oxygen Unapewa utajiri lakini unapata kwamba umekatwa miguu yote. Wewe kazi yako sasa ni ubebwe upelekwe kwa nyumba, 
uvalishwe shati ufanywe lakini miguu yote haina kazi unapewa utajiri lakini umeparalyze hapa nusu yote haina kazi wewe hata mke wako haoni muhimu wako lakini una pesa una, una pesa nyingi una utajiri mkubwa lakini matukio yake ni kwamba lazima utaumia kwa hivyo ni wengi ambao wameenda kutafuta utajiri kwa shetani wakaumia katika bonde la shawe ama bonde la kifalme ndio pale ambapo sasa wahubiri wengi wamechukuliwa kishetani wameoneshwa mali za dunia Shetani akaangalia kaona pasta akimkosesha pesa ataomba sana. Amwambie Mungu mimi nakataa kazi ya shetani. Nakataa kuzuiliwa. Nakuja kinyume na kila kizuizi. Lakini ukimpatia pesa mchungaji atosheke na mamilioni ya pesa. Hataomba tena. Hata kuwa na sababu ya kuomba atalegea. Ataisha. Atakuwa sasa mtu wa kawaida. Ndio njia shetani anazitumia kuwapiga watumishi wa Mungu, kupiga kanisa ya Mungu. Shetani ana shida kama kanisa imejawa hata kama na watu elfu, ana shida. Shida yake ni kwamba hilo kanisa liwe linaomba. Shetani ana shida na utajiri wako. Shetani ana shida na wewe tu ukianza kuomba. Ukianza kuswali tu na kukutana na Mungu, hapo ndio sasa vita vinaanza wewe na shetani, moja kwa moja. Abraham akamtegemea Mungu moja kwa moja. Amevamiwa na wafalme akawapiga kama mtu mmoja. Maandiko yanasema ya kwamba wafalme watano wakamuinukia Abraham. Abraham akachukua watu 318 akawaangusha wafalme watano. Sio kwa uweza wa nguvu zake tu pekee, lakini kulikuwa na nguvu ambayo inamsupport Abraham. Amen. Sasa kuna watu ambao wamekuwa na akili ya kutumia makaburi kama nguvu ya kusupport maisha yao. Amen. Unapata kwamba mtu anafurahia wakati amekufa mtu, kuna mwingine anafurahi, anajua jioni kuna nyama. Wewe unalia sana unasema jamani tumempoteza mtoto wetu, tumempoteza mama yetu. Mnalia na uzuni sana, mmekata tamaa. Hamjui nini kitakachofanyika mbeleni. Lakini kuna mtu amekaa mahali anafurahia anajua tumepata nyama jioni tumekosa nyama muda mrefu angalau tumechukua nyama kutoka kwa sufuria letu wamesema ya kwamba matumbi ni sufuria na wanaokaa ndani ni nini ni nyama sasa unapata ya kwamba kuna watu wamechukulia makaburi dili wameona makaburi ni dili sana amen tunaendelea na mafundisho ya makaburi kuna watu wameona makaburi ni dili sana. Toka pale mwanadamu anaanguka tu. Mwanadamu akianguka roho yake haiendi mbali, huwa imesimama pale. Kuna wakati nilikuwa Nairobi, kuna msichana wa tajiri mmoja alif, al, alipata accident, akawekwa ICU. Mungu akaniambia kwamba nenda pale kwa sababu yule hajakufa. Yule msichana amesimama pale pale tu ICU. Anaulinda mwili wake pale. Nyinyi mnakuja mnamuona yule msichana amelala pale mnalia mnasema jamani tumuombe kwa Mungu lakini yule msichana huwa amesimama pale anautazama ule mwili Nikamwambia uh, mama mmoja nikamwambia Mungu ameniambia niende hospitali nikamregesha yule msichana kwa mwili wake Akaniambia kivipi kivipi Nikamwambia kuna mambo nikikwambia huwezi kuelewa Itaanza nikufundishe mwanzo part 1 part 2 part 3 kama vile nawafundisha nyinyi ndio muweze kuelewa ya kwamba mwanadamu ni udongo udongo ulio na pumzi ya Mungu udongo udongo wewe ni udongo wewe dongo huyu ana udongo mweusi huyu ana udongo mweupe huyu amepewa udongo mwingi mimi nimepewa udongo mchache ni udongo wote Mwanadamu anapokufa kuna ile roho huwa inatoka. Anasema ametokwa na roho, si ndio? Ni roho imetoka kwa mwili, lakini mwili uko pale. Ni roho imetoka. Inaishi imesimama pale. Yaani huu mwili ni chombo chako cha kutembelea ili tuweze kuonana. Ni huu mwili. Lakini mwanadamu mwenyewe yuko ndani. Nataka muelewe mwanadamu yuko ndani. Ndani. Ukisema mzee Kazungu si ule mwili, mzee Kazungu yuko ndani yule anayeongea yule yule anaiteka paka unasikia kweli amecheka yule mzee amecheka kweli eh ni yule mzee kazungu yuko ndani 
lakini ule ni mwili tu wa kutufanya tuweze kuonana sasa kuna watu ambao wana uwezo wa kutoka kuna watu wana uwezo wa kutoka kutoka kwa mwili wakatembea waka, waka exist katika anga mbili tofauti kuna watu wana uwezo wa kuishi katika maeneo mawili kwa wakati mmoja yani yeye ni roho na yeye pia ni mtu Wachawi wana uwezo wa kukutazama wewe katika ulimwengu wa kiroho, wajue kesho yako, wajue hatima yako, wajue wewe utakuwa nani. Ndio waweze kukuzuilia saa hii, unanielewa? Tatizo ambalo unapitia sasa sio kwa sababu unapitia ni la sasa. Unakamatwa una, una kabla hujafikia malengo yale Mungu amepanga. Inaweza kuwa we utakuwa engineer, wanaanza kukuzuilia kwa masomo huku class 3. School fees zinakosekana. Unashindwa hata kumaliza class 8. Wanajua ndoto yako ya kuwa engineer tumeizima. Kwa sababu kitambo uwe engineer lazima we umesoma form 4. Ukimaliza form 4 uende katika chuo kikuu sasa. Ukimaliza chuo kikuu ndio upate degree. Wanakuzuilia class 4 pale. Unaona msichana amewekwa mimba tayari pale anaanza kuharibiwa destiny yake akiwa mdogo ni wameitazama nyota yake wakajua huyu mtu atakuwa tajiri sijui kama mnanielewa nimesema kuna watu ambao biashara yao ni makaburi yani wewe ukipotezekewa wewe uki, uki, ukienda chini wewe ukipata hasara wao wanapata profit wewe ukizika wao wanaendeleza kwao kuna majumba ambayo yamejawa na watu waliokufa kuna watu waliwazika watu wao wakajua wamewazika lakini kumbe wale watu wanaishi na wao katika majumba yao wanaishi na wao kabisa kama kawaida tu wanaishi kama kawaida ikifika usiku wanalinda mifugo ikifika usiku wanawalinda wale wenyeji pale yani wanajua wao wenyewe wanajua ya kwamba sisi hatuko peke yetu tunaishi na wenzetu hapa sasa lile bomba limekuwa sawa kama kana kwamba ni mlango wa kuzimu kwa sababu palipo na maiti ama mtu aliyekufa yule mtu akikuja anabeba uwepo fulani unanielewa mwanadamu aliumbwa kwa jinsi ya, na mfano wa Mungu si mfano wa maiti ukimbeba Mungu ndani yako kienda mahali umebeba uponyaji umebeba wema umebeba uzuri umebeba upendo umebeba amani yani kazi ya maiti ukiishi na maiti kwa nyumba yako anaua vitu vyako Shamba lako linauawa, yani uvuni vya kutosha. Ukiishi na maiti katika nyumba yako, yule maiti kazi yake sasa ni kuua kipawa ndani yako. Utaomba uombe uombe lakini uoni breakthrough, kuna maiti unakaa naye pale. Maiti akikaa katika boma lako hautaendelea hata kwa ndoa yako haitaendelea. Maana kazi ya maiti ni kuua, ameba ye ni wa chini kule. Yeye ni wa kuzimu, asili yake ni ya kuzimu, mawazo yake ni ya kuzimu. Hakuna siku atakupangia mema ya duniani. Kile kitu atakuwa na kipanga yule maiti ni kuvuta watu ambao wanaishi pale, awavute kule kwenye kaburi. Unanielewa? Ili mkue bora moja, ili mkue watu wa moja, two cannot work together unless they agree. Watu wawili hawezi kutembea pamoja mpaka waelewane. Sasa kama maiti atakuwa anaongea na wewe kwa ndoto kila siku, siku moja ni kuelewana mnatafuta njia ya kuelewana. Hapo sasa umewekwa katika bonde la shawe, bonde la ushawishi. Ni mikutano pale. Kuna mikataba inafanyika pale. Na yule maiti ukiingiliana tu na yeye, ipo siku atakuja atakuchukua akupeleke pale kaburini. Sasa mtakuwa pamoja sasa. Atakwambia si nilikwambia tutakuwa pamoja. Usitishike na kuambia mambo ambayo yanafanyika. Watu wameenda kwa waganga kwa wachawi wakaweka maiti ikaishi na wao iwaletee pesa na utajiri. Kuna maduka mengine unapata kwamba wako na maiti pale. Amekaa pale kwa duka wewe unapita tu pale unasikia ni kama kitu kimekwambia nunua mkate. Unatoa pesa haraka unaenda dukani unashindwa unaangalia duka anakwambia nipatie unampatia mwenye duka ndio unaanza kusema nilikuwa nataka nilikuwa nataka umeanza kutoa pesa yani kuna kitu kinakushawishi kinakwambia toa pesa yani umeenda hujapanga kununua kitu umeitoa ile pesa ndio unaanza kufikiria nilikuwa nataka kitu 
nimesahau lakini nipatie mkate tu ili asubuhi kesho si watu watakunywa mkate nipatie tu mkate hujapanga kununua mkate kuna mtu amekwambia nunua mkate ni maiti anaishi na mtu pale wamewekwa kwa maduka ni biashara za makaburi ni watu ambao wameona makaburi kuwa ni deal sana wakachukua maiti wakawafukua pale kitawi wakawaweka kwa maduka yao sasa wale maiti wanakuwa sasa ni wale vitega utumi wakukushawishi wewe kuingia kununua vitu wakukushawishi wewe kuingia kuchukua loni yani kuna vyama vingine unakuta tu wewe unachukua loni bila mpango uelewi huwezi kujizuia ni maiti mnakaa naye kwa chama pale kazi yake ni kukwambia chukua loni chukua loni chukua loni una ba- pile up loan baada ya loan bila mpangilio kumbe ni kila chama kinataka kushika pesa zenu tu wameweka maiti pale anawashawishi anawashawishi kuna watu wengine ambao ni maloya ni maloya anasimama na wewe kwa kesi lawyer ana, ana, ana negotiate na judge anamwambia jaji ni hivi na hivi na hivi jaji paka anakubali kumbe yule lawyer anafanya kazi na maiti kuna maiti ambayo yuko kando yake pale anamwambia basi lawyer atasema hivi na hivi na hivi Ebu, sema hiki na hiki na hiki yani anafundishwa lawyer na maiti Kuna, yani umeenda kwa mchawi wewe ni lawyer ukasema nataka hiki kipawa changu cha uloya yani kifanye kazi kila kesi nitakayopewa ni shinde kesi yani wanakutazama unataka hivyo eh kuna loya fulani alikufa zamani anaitwa hivi na hivi iteni roho yake kutoka kuzimu roho yake inaitwa kutoka kuzimu amen ikiitwa kutoka kuzimu ile roho inampewa kazi sasa inakuwa assigned wewe utakuwa sasa ni kumsaidia huyu mtu aweze kufanikiwa kimaisha unanielewa sasa unapata kuna watu wanazitumia maiti ili kwamba waweze kuwazidi wenzao kimahesabu katika maisha ni uchawi ni, ni biashara ya kishetani ni biashara ya kuzimu na maisha ya watu wengi unapata ya kwamba yameporomoka kwa sababu ya vitu vinaitwa maiti majeshi ya watu waliokufa amen majeshi ya watu waliokufa wakitumwa katika boma la mtu wanakuja kuhakikisha wamemaliza pale amen sema nakataa kutawaliwa na maiti sema nakataa kutawaliwa na maiti kuna majaji wengine wamekaa chini hapa chini kuna maiti anasikiza kesi jaji wa zamani kabisa aliyekufa maiti yake imechukuliwa kimisikule kishetani yuko pale anampatia jaji nguvu na akili nyingine ndio maana unamwambia mtu ananyota yule yule mtu anakaa ananyota ako very sharp akisimama mbele za watu anaweza kuongea mambo mpaka ukasikia kweli ameongea kumbe kuna maiti yako kando yake anampatia maneno ya kuongea yani sio kila mtu namuona anaendelea kimaisha anaendelea kwa njia ya kiungu wengi wameenda kupata msaada kuzimu amen, amen. maiti inapooshwa kuna kuaga na maji ya makaburi yale maji kuna watu wanachukua wanafanya deal kuna mahali kunaitwa hong kong kulishikwa watu wawili hong kong ambao walikuwa wanafanya kazi ya maji ya makaburi maji ya maiti yale maji yakishaosha yule maiti yanachukuliwa yanakuwa ni deal ya biashara kama wewe unafanya biashara ya kupika yale maji unachukua kidogo unaweka kwa chakula unakoroga unapata ya kwamba wateja wanakuja pale wanamiminika wengi paka wanapanga foleni pale ni kwa sababu kuna mtu anafanya biashara ya makaburi anafanya biashara ya wafu kuna watu akili zao waliziweka kwa wafu wanawazidi wenzao kimahesabu amen mkasikia matumbi wakisema sasa sasa nabii wa Mungu amefunga kazi matumbi hakuna kazi zinazoendelea ni kazi gani ambazo zilikuwa zinaendelea ni kazi za maiti zilikuwa zinaendelea maiti wanafanyishwa kazi maiti wanauza viazi pale maiti wanakuuzia kinywaji pale mauti wanakuuzia dukani pale wewe unakuta wa wanatoa pesa hawajui wanatoa nini pesa kumbe kuna mtu anakushawishi anakwambia toa tu toa tu wewe unaona unatoa unaenda mangweni pale unashangaa mpatie mpatie chupa tatu mpatie chupa nne sio wewe unaitaka lakini unashawishiwa kuna roho iko pale inakwambia fanya hivi watakujua wewe ni nani fanya hivi kwani hawakujui wewe una pesa wewe hawakujui waonyeshe kwamba uko nazo wewe unazitoa sasa mpatie mama chupa tatu 
mpatie na nyama huyo kilo moja tafune utanijua mimi ni nani nani aliwaambia mimi ni maskini sasa sio yeye tena yule ile tabia ameianza pale pale lakini ametoka nyumbani akiwa mzima amefika tu pale tu mangweni akaona marafiki zake wakikunywa akawasalimia mjambo muendeleaje mko salama nilikuwa napita tu mzee lakini wewe tumepezana mpatie chupa ameshawishiwa tayari ameingia katika maeneo ya maiti maiti amemuona kamuona ni dili yule akamvuta akamwambia njoo wasalimie wazee akamwambia waonyeshe sasa uko nazo wewe ile ni pesa ni loni ile umepanga ya kwamba ukafanya hiki na hiki unaanza mpatie yule mzee chupa tatu tunaheshimiana sana na yule mzee kuna kitu kama hicho kimewahi kukufanyikia siku moja Siwaongeleshi mambo ambayo ni kizungumkuti ni mambo yamewafanyikia umetaka uonekane upo umetakana umetaka wajue ya kwamba upo sio wewe unataka hiyo tabia umeanzia hapo hapo umetoka nyumbani ukiwa mzima umetoka nyumbani ukiwa saa kabisa lakini umefika mahali wazee wamekaa unaanza kuporomosha mpatie tatu mpatie mbili mzee chukua ya msini endelea mimi naja umepoteza kama alfu moja pale unaenda ukiwa sawa kabisa ukifika kule mbele roho inaingiwa na uzuni unashangaa ni nini nimefanya mimi lakini ile pesa sasa nimeitoa itakuwa vipi mke wangu ataelewa tu nitamwambia nimeipoteza yani kuna vitu vinafanyika ni ushawishi wa ulimwengu wa kuzimu na watu hawataki kuelewa wakiambiwa hivyo wanataka kuhubiriwa vipi Yesu anaweza Yesu anaweza na kuambia mambo yanayotendeka sasa hivi katika ulimwengu wa giza wanadamu wamefungwa macho amekuwa kama kini macho wanadamu wanaoona na macho kabisa wanajua huu ni mchezo wa kini macho ndio mnapata wengine wanaingia hapa unashangaa ameporomoka chini ameanguka mwenyewe unashangaa amewangukia nini ni kwa sababu amekuja na kini macho Unamtazama mtu ni mtoto mdogo. Tunashangaa wakati ile tunampata ka devil worshipper, ka toto kadogo tu hivi. Kanasema kameanza devil worshipper kakiwa na miezi mitatu. Ye, e, miaka mitatu. Kwa miaka mitatu akiwa miaka mitatu ameanza kuchanja watu usiku na kuwanyonya damu. Mtoto wa miaka mitatu anaweza hiyo kazi. Wewe unamuona ni mtoto kabisa? Yaani mtoto unambembeleza, unamnulia biskuti na maziwa, unambeba mtoto analia. Usiku mtoto anakuzidi mahesabu. Anakuja na kuchanja, ananyonya damu. Anakuja na kuchanja na kuwekea mairizi, anakunyua nywele. Yaani anapanga mipango ya kuzimu yule mtoto na ako very sharp. Mpaka alipofika hapa, anasema mimi nimekuja hapa lakini nilikuwa nimejipanga. Nilipofika hapa nikashindwa sielewi elewi siwezi kuruka siwezi kufanya lolote yani network imekatika kabisa nikamuuliza shida iko wapi kwani akasema bado sielewi siwezi kuruka siwezi kufanya nini ulifanya nini na nini tulichukua nyota ya ndugu yetu ndugu yangu mwenyewe nilichukua nyota yake mimi na nyanyangu tukaichukua hiyo nyota tukaiwenda tukaiweka mahali nikamwambia nataka ukamregeshe nyota yake sasa hivi akasema sawa naenda kumregeshea nikasema kwa jina la Yesu akapoteza fahamu akaanguka chini nikamwamsha namuuliza mbona umeanguka nilikuwa nimeenda ndavaya yani mtoto kwa dakika moja ameanguka akirudi ameenda ndavaya akarudi wewe umekaa hapa nikiwaambia ombeni ombeni mwambieni bwana asante mwambieni mungu tulinde mnaomba baba tulinde baba tulinde mwenzenyu kwa sekunde moja amefika ndavaya amerudi wewe umekaa tu hapa unaoneshwa kini macho kuna watu wanapigwa kini macho rahisi unachezewa akili hapa na hapa na wachawi wanachezewa akili na waganga maroho ya majoka yamewachezea wanadamu akili kwa muda mrefu yani kuna destiny za watu zimepigishwa kona yani kuna maisha ya watu yamepigishwa kona wewe ulikuwa unafaa uelekee pale wakakupigisha kona kuna ndoa za watu zimepigishwa kona wametazama wakajua yule bwana akikana huyu bibi kwa miaka mitatu ijayo watakuwa matajiri wa kushangaza mbande 
kwa hivyo wanapanga njama tufanye vipi tumwaribu yule ama huyu wacha tumfanye bibi anze kuleta kisirani bibi analeta kisirani anainuka anaanza kelele kelele baba anamchapa makofi bibi anasema siwezi kukaa hapa anabeba mzigo wake anaondoka anaenda kwao ndoa imeporomoka hataki kumuona tena yule mzee wanajua ya kwamba destiny yao imepigishwa kona kwa miaka mitatu mlikuwa mmepangiwa muwe matajiri. Kwa hiyo hii miaka mitatu mkiwa pamoja mtakuwa tajiri. Kwa hivyo tumuondoe mmoja. Tukimuondoa mmoja tumeyaribu ile ndoa. Akili zinazotumika za kitawi ni akili za hali ya juu. Amen. Maandiko inasema katika uh, kutoka moja kumi. Farao anasema haya natu watende kwa akili kutoka moja kumi. Tukianza saba na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi nao wakaendelea na kuongezeka nguvu na ile nchi ilikuwa imejawa na hao basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu akawaambia watu wake angalieni watu wa wana wa Israeli ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi haya na tuwatendee kwa akili wasije wakaongezeka tena ikitokea vita wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao Farao ametazama kaona wana wa Israeli ni wengi na wana nguvu kutuliko sisi. Hiyo sentence inatosha kutuambia Israeli ilikuwa inatawala Misri. Wana nguvu kuliko wa Misri wenyewe. Kwa hivyo shetani ama mchawi ana uwezo wa kukutazama wewe na akajua kwamba wewe una nguvu. Kule unakoelekea unaelekewa sehemu ya kwamba ya baraka. Akataka kuipigisha kona destiny yako ama akataka kuharibu hatima ya maisha yako. Amen. Sasa kuna watu wanatumia makaburi. Kuna watu wanatumia maiti. Kuna watu wanatumia vifaa vya maiti. Tukaenda mahali fulani kuzika huku juu. Wakaukata ule mkeka. Kipande ambacho kilikuwa kimemwagiwa ma- 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 maji kile cha katikati. Unajua maiti kilazwa kwa mkeka kioshwa, maji mingi huwa yana concentrate pale katikati wakaukata ule mkeka alafu kipande cha mkeka kikakatwa kikatupwa kando. Yaani inaonekana kimetupwa kifai lakini Mungu akaniambia tazama uchawi unavyofanyika pale. Nikafunguka macho ya kiroho. Nikaona uchawi live life. Kipande kimetupwa kando. Mungu akaniambia kile kipande kinaenda kutumika kwa kazi ya kichawi. Nikamuuliza Mungu hebu nifundishe vipi? Akaniambia kuna mtu fulani atakuja atakichukua kile kipande na atakichukua ni kana kwamba yu akitupa lakini ndio hivyo kimechukuliwa kitatumika usiku kitatumika vipi kuja kumtoa yule aliyezikwa pale atakuja atolewe apelekwe akaliwe nikamuuliza kile kipande kinatumika kwa kazi gani kile kipande kinaweza kuwekwa kwa nyumba ya Mungu msikiti ama kinawekwa kwa kwa nyumba ya Mungu eh, eh, kanisa Linakufa kabisa pasta ajisikii kuhubiri kabisa pasta akikuja sema ombeni tu ombeni Mungu yuko ombeni ombeni yani pasta ajisikii tena na hapo mahali yani pamefanywa kuwa kaburi vile vile ambapo unapata katika makaburi watu hawapendi kwenda ovyo ovyo wakishazika wanapaondoka yani unatazama sasa kuna watu ambao wasipofika makaburini hawaskira lazima wapite karibu na kaburi wasikie kidogo kuna amani maana yeye shirika lake ni yeye na watu waliokufa kuna watu wanaweza kujitolea mpaka wakwambia mlete tumziki hapa kwangu nafasi ni kubwa amepiga mahesabu ya kaburi akajua ni dili kuna watu wamefanya makaburi kuwa dili wameona kuwa sawa pale akili zao ni makaburi unapata ni kila wakati wanapanga njama ati oh sijui nimeota ndoto pale kaburini sijui nyanya fulani amesema afinikwe finikwe asikia baridi asikia yule amekufa yule yuko pale chini anasikia baridi vipi wewe ni mchawi 
wewe ni mchawi amekufa pale chini mkamzika mkamfinika mchanga wewe ukifinikwa mchanga utasikia baridi wewe kweli utasikia baridi vile umefinikwa mchanga wewe karibu kilo sijui ngapi juu yako na umefinikwa sanda hapo ulipo umefinikwa na bati juu wengine wamewekwa kwa sanduku wakafinikwa bati alafu wakafinikwa na mchanga unasikia baridi vipi kama si njama ya uchawi haya muende pale mkachinje mwanze kula nyama za makaburi Munasema ni mila inakuwa ni mila ndio ni mila lakini sasa mnakula makaburini mnakula makaburi yani nyinyi mnafanya ibada za maiti sawa sawa ni ibada za maiti zile ni ibada za maiti na kuna wachawi wanapendezwa na hizo ibada kwa sababu wakifika pale ni njama ya kuwashika watu familia nzima kwa, upa, kwa, kwa kwa nyama moja nyama mnakulishwa nyama nyote hii ni familia yote inakulishwa nyama kwa hivyo nyote mmeunganishwa kwa madhabahu moja nyote mmeunganishwa kwa mpango mmoja mnanielewa inaonekana ni, ni, ni mila lakini nyote mmeikula ile nyama ya pale damu ikamwagwa kwa kaburi pia yule maiti pia kala Yaani mnafanya ibada za makaburi, mnafanya ibada za wafu, mnafanya ibada za maiti. Maana ibada ya kweli itafanyika msikitini, ibada ya kweli itafanyika kanisani. Mwafanya nini makaburini? Mwafanya ibada za kumwaga damu na kula nyama pamoja pale. Ule ni uchawi wa aina fulani, uchawi mamboleo. Alafu mwanze kushikwa mmoja mmoja. Wanaitaka nyote amze kazungu sasa. Wamekuta biashara ziendi sawa. Mzee Kazungu yuko katika baadhi ya wale walikula nyama. Wanamfuata usiku ulikula nyama yetu. Tutaka nyota yako. Wanaichukua nyota. Wanaenda kutumia kufanya dili biashara pale. Inafanikiwa. We unakaa mtupu unaanza kuhangaika. Mnasema hii familia yetu wadada hawapati kazi. Wadada tunawaona ya kwamba hawaolewi. Wote wameregeshwa nyumbani. Kumbe ni mkataba uliopangwa katika bonde la shawi mkataba uliopangwa katika lile bonde la la, 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 la wafu mkapanga mikataba pale mkasema familia yetu tunataka ikae hivi hivyo ndivyo watu walivyoharibu familia zao amen nataka niwaelezee ya kwamba kuna watu wamefanya kaburi kuwa madhabahu zao sehemu ya kuwaomba wafu sehemu ya kufanya nini ya kuwaomba wafu sehemu ya kumuomba wafu kwa nini watu wanaenda kuomba makaburini tuliposoma uh, kuhusu yule tajiri na Lazaro tuliona kwamba yule tajiri alisema hivi ya kwamba mtu akitoka kwa wafu akiwaendea watakubali si ndio mm-hmm. alikuwa anaongea na Ibrahim Si ndio? Ibrahim ni mtu mzima, baba wa imani yule, anaheshimika kabisa. Yaani amekaa amekana na Mungu huko juu. Yaani unapata Ibrahim ameheshimika sana katika maandiko matakatifu. Lakini tunaambiwa mambo ya kushangaza hapo. Huyu mtu anakataa. Ibrahim anamwambia kuna manabii na kuna kuna Musa na kuna manabii huko watawaongelesha. Tajiri akiwa kuzimu anasema la baba Ibrahim la kisha namuita baba nampatia heshima anamwambia Ibrahim wewe hujui hujui kuna siri nimeijua huku kuzimu ya kwamba mtu akiwaendea kutoka kwa wafu watakubali kuna watu wengine wameifanya kwamba mtu akifa lazima wangojee wa, wa ndoto na mbona usiende town usiende usiende town amekufa wapi amekufa matumbi kwa hivyo msiende mjini mpaka mtu aote ndoto kwa hivyo tunangojea mtu aote ndoto aseme nilimuota basi tulimuota yule aliyekufa alikuja akasema ni sawa ndio watu wanaambiwa sasa nendeni sasa kazini nendeni Tume, amemuota ni zile ni ibada za wafu wanawasikiliza wafu wanawasikiliza wafu. Wafu wamekuja kuongea na wanadamu wanakupigisha kona destiny yako. Kuna mtu akilala anasikia sauti ya mtu inamwambia toka uende ukafanye hivi na hivi na hivi. Yule ni mfu, ni maiti. Anataka kuua kipawa, anataka kuua maisha yako, anataka kuua ndoa yako. Kuna watu wameongeleshwa na wafu bila wao wenyewe kujua. 
wachawi wanapenda kutumia wafu kwa nini kwa nini wanapenda kutumia wafu kwa sababu kitu cha kwanza mtu aliyekufa asili yake na makao yake ni makaburini makaburini ni sehemu ambayo imejawa na mapepo na majini kuna watu ambao walikufa kwa kugongwa na gari kuna wazinzi kule walikufa kuna wauaji ambao walizikwa huko makaburini sasa lile linakuwa ni jeshi la watu waliokufa inapofika usiku huwa kuna kuaga na mikutano katika makaburi na wale ambao wanakaa katika makaburi wakapanga mikutano ya usiku mara nyingi huwa inapangwa kwa wenye haki inapangwa kwa watu ambao wanamwabudu Mungu kwa kweli sio kila mmoja anapigwa na shetani mwambie mwenzako si kila mmoja anapigwa na shetani wangapi wana changamoto kwa maisha hapo changamoto tu mapresha tu za maisha yote mna mapresha kuna mtu yeye presha yake ni wewe amekufanya wewe kuwa mradi wewe ndio sasa mpango wake amewekewa wewe amekuwa msimamizi wako anakuangalia wewe amepika lini leo Ame, amekuja na nini leo ana pesa ngapi amechukua loni ya pesa ngapi raundi amefanya mpango gani tena amevaa nguo gani yani kuna mtu amewekwa kukusimamia wewe akutazame tu ajue vile unavyoendelea kuna watu kazi yao ni hiyo ni wasimamizi wale wanaikuwa na shetani kukusimamia maisha yako asipate kazi asipate kazi Umeenda umeapply kazi wewe ndio peke yake uko na degree uko na uwezo wa kuipata ile kazi lakini kuna kitu kitafanyika tu pale kuna jambo litafanyika ile kazi utaikosa Ni kwa sababu kumewekwa msimamizi akusimamie wewe ile kazi usiipate kumewekwa msimamizi akusimamie wewe usiendelee wanaitwa wasimamizi wa laana kazi yao ni kuhakikisha laana imefanya kazi wamesema ya kwamba huyu hataendelea wamesema hautaolewa wamesema hutapata mimba hutakuwa na mtoto sasa kuna mtu amewekwa tu amekusimamia wewe usipate mtoto ukishikwa na ujamzito inakaa miezi miwili mitatu inaharibika kwa sababu kuna mtu amewekwa kukusimamia yale maneno yaliyotamko katika madhabahu yakaweze ku timia asipate mtoto kwa hivyo kawekewa maiti pale We unatembea na maiti tu asifanikiwe utafanikiwa vipi na unakaburi unatembea nalo maandiko yanasema kuna vitu ambavyo havishibi hapa duniani cha kwanza ni kaburi cha pili ni tumbo lisilozaa havishibi kwa nini tunaambiwa tumbo lisilozaa halishibi mwanamke ambaye hapati mtoto huwa ni kaburi nini ile ni kaburi sasa we mwanamume umebeba mbegu ya uzima ndani yako inatakana ukipanda katika udongo ime lakini sipomea ni kwamba imetiwa kaburini kuna watu wamefanywa kuwa makaburi. Kuna watu wamefanywa akili zao makaburi. Hawawazi cha kuendelea wanawaza vya kuporomoka. Kwa nini wanaitwa wachawi? Ni kwa sababu mipangilio yao iko kinyume na ya Mungu. Unanifahamu? Biashara zao ziko makaburini. Haziko kwa watu ambao ni wazima. Hawaizifanyi mchana, wanazifanya usiku. Lakini we unataka kufanya biashara zako mchana wao wanataka kuzifanya usiku. Yaani wako kinyume. Palipo na maendeleo wao wanaleta maporomoko. Biashara makaburini. 